ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ജ്യോതി ലക്ഷ്മി നായർ ആസ്റ്ററിലെ സീനിയർ എനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് സോ മാം ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ലേബർ അനാലജിസിയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും മാം എന്താണ് ലേബർ അനാലജിസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ അനാലിസിയ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് ടെക്നീക്കാണ് ഇതൊരു ട്രെയിൻ അനസ്തീസിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യണത് ഇത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ലേബർ പെയിൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ റിലീഫ് മെത്തേഡാണ് ഇതൊരു ലോവർ ബാക്കിലൊരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി നമ്മളൊരു ഫൈൻ കെത്തറ്റർ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കെത്തറ്റർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻസ് പേഷ്യൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഷി ക്യാൻ ഹാവ് എ പെയിൻലെസ് ലേബർ ലേബർ അനാലിജിസിനെ പറ്റി ഒത്തിരി മിത്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം മാമിന് അതിനെ പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ലേബർ പെയിനിനെ പറ്റി കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് നമുക്ക് നടുവേന വരൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് വല്ല പ്രോബ്ലംസ് വരൂ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു തെറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടുവേന ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും റിലേറ്റഡ് അല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കണ്ടമാനം ചേഞ്ചസ് വരും പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ ലിഗ്മെൻസ് ലാക്സിറ്റി വരുന്ന കാരണമാണ് നമുക്ക് ബാക്കേക്ക് ഇൻ്റെ ലോങ് റൺ ആവണത് പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഒരു രീതിയിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല രാതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവണത് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ലേബർ ഒരു രീതിയിലും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആവില്ല പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ലേബർ മനസ്റ്റി എത്ര നേരം നമ്മൾ ഡെലിവർ ആവും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേയൊക്കെ പെയിൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ചൊരു രീതിയിൽ പ്രൊളോങ്കേഷൻ കാണാം ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലേബർ ആണ് കൂടുതൽ അത് പ്രൊളോങ് ആവണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോസെപ്സ് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം ഡെലിവറി വേണ്ടി വരാം മാം ഈ ഒരു എപ്പിഡ്യൂറൽ കത്തീറ്റർ ഏത് ടൈമിലായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് നേരത്തെ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യണത് ലേബർ പെയിൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓബ്സ്ട്രിറ്റീഷൻ നമ്മളെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് സെർവൈക്കൽ ഡയലിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം അതിൻ്റെ വികസനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡയലിറ്റേഷൻ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ലേബർ പെയിൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം ലേബർ പെയിൻ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ മോർ നമ്മൾ വേദന അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് കുറേ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ഒരു രീതിയിലും അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ കുറേ വേദന തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കും ഈ പ്രസവിക്കണ അമ്മയെ കുത്താനും അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ തരാനും ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐഡിയലി നമ്മൾ പറയണത് ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സെർവൈക്കൽ ഡയലിറ്റേഷൻ ഓർ നമുക്ക് വേദന തുടങ്ങണേക്കാൻ മുമ്പ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ കെത്തിറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് വേദന വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വേദന വരുമ്പോൾ ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം ശരിക്കും ആ ഡ്രഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അമ്മയ്ക്കും ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ വേദന തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു എപ്പിഡ്യൂറൽ കത്തീറ്റർ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലേബർ റൂമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിവരം തരും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ടീമുണ്ട് അനസ്തീസിയ ടീം അതിൽ ഡ്യൂട്ടിയില ലേബർ റൂമിൽ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ഡോക്ടറെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ വന്ന് ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീ അനസ്ത
മേജറായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇല്ലനെസ് സർജിക്കൽ ഇല്ലനെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഡ്രഗ് അലർജീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ശേഷം ഒബ്സ്ട്രിറ്റേഷനോട് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യേഷൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം ഒരു മെഡിക്കോ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് സിഗ്നേച്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അമ്മയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഐ വി ആക്സസ് ഓൾറെഡി ലേബർ റൂമിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഒരു ഐ വി ആക്സസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം രീതിയിലുള്ള മോണിറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇ സി ജി ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ബേബിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ കോൺട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ലോവർ ബാക്കിലെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്ററൈൽ ടെക്നീക്കാണ് ഒരു ബെഡിൻ്റെ കോണറിൽ നമ്മളെ കെടുത്തിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് കൈ കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കണം ആ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണത് ലോവർ ബാക്കിലെ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് കെടുത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില അമ്മമാർ കണ്ടമാനം വലിയ വയറുള്ള അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ടും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണതിന് ഫസ്റ്റ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഫുൾ സ്റ്റെറൈൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ചെയ്യണ സെയിം സേഫ്റ്റി ടെക്നീക്സ് ആണ് ഇവിടെ ലേബർ റൂമിൽ നമ്മളത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് എല്ലാ രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അല്ല സേഫ്റ്റി വല്ല എലർജിക് റിയാക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രഗ്സും റിസിസിറ്റേറ്റീവ് എക്വിപ്മെൻസും എല്ലാം അടുത്തുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ബാക്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മീൻസ് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ആണ് ആ ലെയേഴ്സിൻ്റെ അപ്പറാണ് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ആ സ്പേസ് വഴിയാണ് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെർവ്സ് യൂട്രസ് വജൈന സെർവിക്സിനൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈ നീഡിൽ ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ സ്പേസിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫൈൻ കാത്തിട്ട് ആ സ്പേസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കണ മരുന്ന് ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ സ്പേസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ നെർവ്സിനെ കണ്ടമാനം നമ്പാക്കും കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ലേബർ പെയിൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബോളിഷ്ഡ് ഒരു രീതിയിലും ഒരു ടു ത്രീ കോൺട്രാക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അമ്മയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ പെയിൻ അനലോഗ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോറുണ്ട് അത് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിവിയർ പെയിൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ പെയിൻ ആ അനലോഗ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മദറിൻ്റെ പെയിൻ അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണേക്കാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ പെയിൻ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ എപ്പിടിയൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടു ത്രീ കോൺട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കോർ ടെൻ എന്ന് സ്ലോലി ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് സീറോ സംടൈംസ് ചില അമ്മമാർക്ക് ഒരു ത്രീ ടു വരെയൊക്കെ നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഈ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പെയിൻ ഫ്രീ പ്രൊസീജിയർ അല്ല നമുക്കൊരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിലീഫ് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ടൈറ്റ്നെസ് ആണ് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ വന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ടൈറ്റ്നെസ് ആ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ടൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ വേ
ലേബർ റൂം കോട്ട് ഒരു കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബ് ബെഡാണ് ആ ബെഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചീ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കാല് നല്ല രീതിയിൽ വയറ്റിലേക്ക് ചുരുണ്ട് കൂടി കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി വിത്ത് ഒബീസിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പൊസിഷനിങ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കേൾഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അറ്റംസ് ഒന്നോ രണ്ടോ അറ്റംസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു നോർമൽ പേഷ്യൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മൾ ഒബീസ് പേഷ്യൻസിന് കാണാറ് മാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് മോണിറ്ററിംഗ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഇത് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ ഇ സി ജി പൾസ് ഓക്സിമേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇതെല്ലാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് കൂടാതെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ രീതികൾ ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ കൺ ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മൾ നന്നായി ഐ വി ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് കൊടുക്കണ മരുന്ന് ഒരു ലോ ഡോസ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ആണ് ലോ ഡോസ് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ചില അമ്മമാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഫോൾ വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഫോൾ ഫോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ വി ഹൈഡ്രേഷൻ ഇനീഷിയേ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ലേബർ റൂമിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം മാം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് എല്ലാം ലേബറിങ് മദേഴ്സിൻ്റെ മോറൽ റൈറ്റാണ് ലേബർ പെയിൻ അവോയ് അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ ഏത് അമ്മയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് പേഷ്യൻ്റ് റിഫ്യൂസ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുക എനിക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ തീരെ പറ്റില്ല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും പേഷ്യൻ്റെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് കോഓപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ബിക്കോസ് ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ ലോവർ ബാക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് സൈക്കോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മോറലി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലല്ലോ നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള പേഷ്യ അമ്മമാർ ബ്രെയിനിൽ വല്ല ട്യൂമറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ നല്ല ഫ്ലൂയിഡിൽ ഭയങ്കര ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള അമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലീഡിങ് ക്ലോട്ടിങ് ടൈം ഇഷ്യൂസ് ബോഡിയിലുള്ള അബ്നോമലിറ്റി ക്വാഗുലേഷൻ അബ്നോമലിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ അമ്മമാർക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് അലർജീസ് അപ്പോൾ ആ പിന്നെ സ്പൈൻ്റെ ഡിഫോമിറ്റീസ് സ്കോളിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്ക് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് പെയിൻ ഇൻ ടു ദ ലെഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നംനെസ് ഇൻ ടു ദ ലെഗ്സ് അങ്ങനത്തെ അമ്മമാർക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടാവണ നംനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ്സോ അത് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവണ കൂടുതൽ സിവിയറിറ്റി കൂടാം അപ്പോൾ അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും ചില അമ്മമാർ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ അത് ഈ പ്രൊസീജർ ചെയ്യേണ്ടെന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി അവരോട് പറയും ബിക്കോസ് ആ റിസ്ക്കുകൾ കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വക പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള അമ്മമാരെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ലേബർ അനാലജിസിക്ക് നമ്മളുടെ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു സൂട്ടുണ്ട് ലേബർ റൂമിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഹൈ ക്ലാസ് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് വേർ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് റൂംസ് വേറെ ഉണ്ട് വേർ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ വിത്ത് യുവർ ബൈ സ്റ്റാൻഡ് ഐ ദ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഓ യോ മദർ ഓ യോ മദർ ഇൻ ലോ സോ ദാറ്റ് ആ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബി
ആക്ടിംഗ് എപ്പിഡ്യൂറൽ വഴി തന്നെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് അനസ്തെറ്റിക് ഡോസ് വരെ ആക്കാം പിന്നെ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന മാറ്റാം ഈ ഇൻ ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ ആക്ടിംഗ് എപ്പിഡ്യൂറൽ വഴി തന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻ പെയിൻ റിലീഫായിട്ട് ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെത്തറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആസ്റ്റലിൽ അത് പേഷ്യൻ്റ് ലേബർ റൂമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ വേറെ വേറെ മൊഡാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം മാസം ആൻറ്റിനേറ്റൽ ക്ലാസ്സസ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്ലാസ് വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പേഷ് ഡെലിവറിക്ക് വരുന്നേക്കാൻ മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് ഈ വക ഇത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള റിലി പ്രോ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് വി യൂഷ്വലി ടാക്കൽ ത്രൂ ദ ആൻറ്റിനേറ്റൽ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് മാം ആസ്റ്റർ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഒബ്സ്റ്റിക്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് വിലക്കിട്ടാണോ ആസ്റ്റർ ഒരു കോട്ടണറി സെൻറ്ററാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് മദർ ദാറ്റ് ഇസ് കാർഡിയാക്ക് റിസ്ക് ഉള്ള മദർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിൻഡൽ അക്രേട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിൻഡ പ്രീവിയ പെർക്രേട്ട ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് മൾ മൾ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വരാം ആ ഹൈ റിസ്ക് മദർ ഈ ചെറിയ സെറ്റപ്പിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അമ്മമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ്റ്ററിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് വേർ പ്ലസിൻ്റ ഹാസ് ഗ്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് പ്ലസിൻ്റ പെർക്രേറ്റ അക്രേറ്റ ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മദേഴ്സിനെ വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അനസ്സീസിയ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഐ സി യു സെറ്റപ്പ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് സർജറി Uh, care is also one of the best and our team of obstetrician and gynecologists is one of the best so aster is well equipped to deal with high risk obstetrics <laughs>